Hi guys, welcome to our YouTube channel. That is Digital Agro Academy. Uh, last time, तुम्ही माझा introductory lecture पगितल फसना. आई नसल है पगितल. तर आज अपन पहला lecture ला शुरुआत करूँगा. Uh, first of all, let me introduce myself. I am Prachik Apse, and today we are going to discuss first course of ASDS. That is ASDS 111. आई course title आहे Livestock Production and Management. So let's start. Um, the first pilot topic of the importance of livestock in national economy. Economy of the livestock kiti jasta pramana of the important ahe he apna chikna raho. The pahile ahe ki livestock plays an important role in Indian economy as I said earlier. About 20.5 million people depends upon livestock for their livelihood. He खूब जास्त प्रमाणा मधे, just like 20.5 million people livestock पर depend आता है. तनंतर livestock provides livelihood to two third of rural community. दोन तृतीयांश आपन जाला मुन्द तो इतके लोग It also provides employment to about 8.8% of the population of India. India has the vast livestock resources. Means employment generation should be livestock. More than that, we have to understand that livestock is important for Indian economy. After that, livestock sector contributes 4.11% GDP and 25.6% of total agricultural GDP. It's too huge number. Apan manto ki livestock is just for shetan cha kaman saati hai, cha saati pan. It also provide employment and contribute in Indian economic GDP. Not the less number, 4.11 is not less. So that, Let's start the contribution of livestock to people. कि livestock कशा प्रमाणा मदे, कशा प्रकारे people से मदद करता है, कि वा कुन-कुन ता प्रकारा मदू ते अपलेला helpful आहे था. तर first of all, um, livestock provides food and non-food items to the people. अन्न सुधा provide करते हैं, आणि इतर वस्तु सुधा livestock provide करते हैं. जसे की food. First of all, let's talk about food. The livestock provide food items such as milk, meat and eggs for human consumption. Dood, mass, and the has sakra aplala livestock pasun vaita. India is the number one milk producer in the world. It is producing about 176.34 million tons of milk in a year. Uh, अपन बोलो शब्दो तर त्याह है एक्चुअल शाहतर पॉइंट सौतीस मिलियन टन मिल्क इन अ सिंगल ईयर सिमिलरली इट इस प्रोड्यूसिंग अबाउट नाइंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी टू बिलियन्स ऑफ एग्स एंड सेवेन पॉइंट सेवेंटी मिलियन टन्स ऑफ मिट इन अ ईयर ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन फूड सेक्टर ऑफ लाइफस्टॉक after that, fiber and skin. The livestock also contributes to the production of wool, hairs, and pets. Locker, atasanantar, pets manje skin. Chacha madhe hairs panastad. Chacha pasun apan sweaters tayar kartu. Tar animals sa fiber and skins madhe pan bharak paras pramana madhe contribution ahe. Jasa ki leather is the most important product which has very uh, high export potential. export India is producing about 41.5 million kg wool per annum. Then the daft. Daft per first animals use Bullocks are the backbone of Indian agriculture. is literally an important अपने कितनी ही विचार के लाख के कितनी ही शेप करी एडवांस जाला बेग बेग रे ट्रैक्टर के लिए कल्टा वेटर यूज़ के लिए रोटा वेटर यूज़ के लिए बट स्टिल विदाउट बोल्स मेंस 
बुलक्स इट्स इम्पॉसिबल शेती आणि बैठी हे एक अशी जोड आहे ना की जी नाही तुटू शकत तर भलेही आपण शेती अर्बन एरियामध्येच वेगवेगळ्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज युज करू शकतो ड्रोन्स युज करू शकतो स्टील इन रुरल एरियाज बुलक्स आर मोर इम्पॉर्टंट अँड दे आर मोर युजफुल ओव्हर दे आर आफ्टर दॅट फॉर डंक अँड अदर अॅनिमल बेस्ट मटेरियल डंक मीन्स शेण आपण जे म्हणतो तर शेणाचा बराच प्रकारे उपयोग होतो खत तयार करण्यासाठी फ्युएल म्हणून पण आपण त्या गवऱ्या ज्या आपण बनवतो त्याच्यामध्ये पण युज होतो देन द डंक अँड अदर अॅनिमल वेस्ट सर्व्ह ऍज अ व्हेरी गुड फार्म यार्ड मॅन्युअर एज आय सेड की शेणखत जे आपण युज करतो ते शेणापासूनच तयार होतो डंक इन ऍडिशन इट इज ऑल्सो युज ऍज फ्युएल एज आय सेड बायोगॅस डंक केक्स अँड फॉर कन्स्ट्रक्शन या अर्बन एरियाजमध्ये आता आपण जनरली सिमेंट युज करतो पण जेव्हा आधीच्या काळामध्ये जेव्हा सिमेंट नव्हतंच तयार झालेलं तेव्हा शेण एक ऍज अ सिमेंट म्हणून युज करायचे म्हणून परमन सिमेंट असं सुद्धा म्हणतात आणि त्याचे अदर वेज पण आहेत जसं की स्पोर्टसाठी वेड कंट्रोलसाठी सिक्युरिटीसाठी स्पोर्टसाठी म्हणजे आपण तुम्ही सगळ्यांनी कांतारा बघितलाच असेल आणि त्याच्यामध्ये आहे तो एक गेम दाखवला आहे बैलगाड्यांचा तसेच वेगवेगळे स्पोर्ट्स पण घेतात पट वगैरे पण असतो विड कंट्रोल जे शेतामध्ये छोटे छोटे बुशेस असतात ग्रासेस असतात ते खाऊन विड कंट्रोल सुद्धा करू शकतात आणि सिक्युरिटी तर आपल्याला माहीतच आहे आफ्टर दॅट इट्स डिस्कस अबाउट द टर्मिनॉलॉजी यूज इन लाईफ स्टॉक मॅनेजमेंट that there are various terminologies we are going to discuss today uh, some of them are let's start breed what is breed a group of animal related by descent and which are similar in most of the character like general appearance size color horns it is but the same appearance made sar khetat je eka group made padtat tena breeds their species a group of individual which have a certain common characteristics that distinguish them from other group of individual with in species the individuals are fertile when it so that there is a sire sire is the male parent of calf manje calf cha apan asa vadilanna sire asa mantat then there is a dam dam is a female parent of calf manje calf ji ji aai ahe tila apan dam mhanto then the most important sire dam tar thik ahe calf calf ka hai the calf young one of cattle or buffalo below the age of 6 months called calf below the age of 6 months tumachi che काफ म्हणजे लाईक बछडा आपण जो म्हणतो बछडू तर सहा महिन्याच्या आतलं जे बछडा आहे त्याला आपण काफ म्हणतो त्याच्यानंतर हेफर तर यंग फिमेल ऑफ कॅटल अपो द एज ऑफ सिक्स मंथ काविंग अपो द एज ऑफ सिक्स मंथ and then after uh, for calving then right up to the calf cha nantar calf ji stage jhalya nantar 6 mahina te tila apan heifer mhanto pan kadhi paryanta jo paryanta tichi calving hot nahi 6 mahine to first calving ha jo period ahe त्या पिरियडमध्ये त्या फिमेलला हायफर म्हणतात देन आफ्टर काऊ ठीक आहे आता हायफर तर समजले तर काऊ म्हणजे नेमकं कोणाला काऊ म्हटलं जातं ते आपण बघूया काऊ द अडल्ट फिमेल फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट काल्पिंग इथे महत्वाची गोष्ट कुठली आहे काल्पिंग मीन्स काल्पिंग 
कावडी नंतर तिला काऊ म्हणतात हायपरला तिच्या फर्स्ट कालबी नंतर काऊ म्हणतात विच इज ऑलरेडी अन अडल्ट ओके आफ्टर दॅट बुल इट इज अन सॅचुरेटेड ऑफ कॅटल यूज फॉर ब्रिडिंग और कवरिंग द काउ म्हणजे असे बैल जे ब्रिड करतात त्यांना बुल असं म्हणतात देन आफ्टर बुलक वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बुल अँड बुलक ओके तर लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल बुलक तर बुलक इज कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कॅटल यूज फॉर वर्क म्हणजे कॅटलचे जे मेल आहे ज्यांचं कास्ट्रेशन केलेलं आहे आणि जे फक्त आणि फक्त कामासाठी यूज करतात ज्यांचा बेटिंगसाठी यूज होत नाही then after what is service service the process in which mature uh, sorry he make nahi hai male hai i'm not good at this so <laughs> let's male hai the mature male covers the female that is in heat with the object to despite spermatozoa in female genital tract it's called service सर्विस म्हणजे जे परमॅटो जोवा फिमेल जनायटेड ट्रॅक मध्ये सोडण्याचं जे जी प्रोसेस आहे त्याला सर्विस म्हणतात कन्सेप्शन द सक्सेसफुल युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स अँड इम्प्लांटेशन ऑफ झायगोट इज नोन एज कन्सेप्शन मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स जेव्हा फ्युजन होत सक्सेसफुल युनियन होत त्याला कन्सेप्शन म्हणतात जेस्टेशन इट इज द कंडिशन ऑफ फिमेल वेन डेव्हलपिंग फॉर्टस इज प्रेझेंट इन युटरिस म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो ना की आईच्या उदरामध्ये पोट बाळ आहे सॉरी तर त्याला आणि ते नऊ महिन्याचा जो कालावधी असतो त्याला जस्टेशन पिरियड म्हणतात आहे आणि बैलांमध्ये आणि ह्युमन बिंग मध्ये डिफरंट असणारच आहे तर जेस्टेशन पिरियड काय आहे द पिरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्व्हिस ऍक्च्युअल कन्सेप्शन टू द डेट ऑफ पार्च्युरेशन टर्म एज प्रेग्नेन्सी पिरियड जेस्टेशन पिरियडला प्रेग्नेन्सी पिरियड म्हणजे तो जो कालावधी आहे कन्सेप्शन झाल्यापासून ते बाळ प्रेग्नेन्सी होईपर्यंत कालविंग होईपर्यंत जो पिरियड आहे जे जितके महिने ते बाळ राहते पोटामध्ये त्यालाच जेस्टेशन पिरियड म्हणतात देन आफ्टर पार्च्युरेशन पार्च्युरेशन द ऍक्ट ऑफ गिव्हिंग बर्थ टू द यंग वन इज कॉल्ड पार्च्युरेशन एक व्हिडिओ मध्ये तो कटलाय सगळा हिअर इज पार्च्युरेशन आफ्टर दॅट लॅक्टेशन पिरियड द पिरियड आफ्टर पार्च्युरेशन इन विच अॅनिमल प्रोड्युसेस मिल्क झाल्यानंतर ज्या पिरियड मध्ये पिरियड म्हणतात then after dry period means the period after lactation in which the animal does not produce milk je lactation jhala nantar cha period madhe kai dud det nahi tala apan another one is calving interval calving interval means the period between two successive calving is called as calving interval म्हणजे फर्स्ट कालविंग झाल्यानंतर दुसरी कालविंग होईपर्यंतच्या पिरियडला कालविंग इंटरवल म्हणतात हर्ड हर्ड इज द वर्ड यूज फॉर द ग्रुप ऑफ कॅटल्स ऑर अ बफेरो फ्लॉक इट इज द ग्रुप ऑफ शिप ऑर गोट म्हणजे कॅटल्स आणि बफेलोच्या ग्रुपसाठी जो घोडका असतो त्याला आपण हर्ड म्हणतो आणि सिमिलरली शिप आणि गोट or polluted birds we can say that's sorry flock how word use kela jato then steer what is steer the calf or before the development of sexual maturity it's called steer steer means male cattle tala maturity yaycha adis tacha crestation karta mhanje testicles cut karun taakta tala that steer म्हणजे तीन महिन्यांचा बछडा 
ज्या मीठला व्हील असं म्हणतात त्याच्यानंतर बीफ द मीठ बॅटल पास्ट काफ स्टेज काफ स्टेज कुठपर्यंत असते सहा महिन्यांत काफच आपण मीठ केलं तर त्याला बीफ असं म्हणतात देन वॉट इज पोर्क पोर्क इज द मीट ऑफ स्वाईन स्वाईन मीन्स पिग तर पिकचा मीठला पोर्क असं असं आपण म्हणतो त्यानंतर मटन द मीट ऑफ शिप इज मटन देन चिबॉन मीट ऑफ गोट इज चिबॉन प्रत्येकाच्या मीठला एक वेगवेगळा शब्द आहे तर तो महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर डॉकिंग वॉट इज डॉकिंग रिमूवल ऑफ टेल टायटल गोफिलोज इज कॉल्ड एज डॉकिंग देन वॉट इज डी हॉर्निंग डी हॉर्निंग इज रिमूवल ऑफ हॉर्न जनरली काफ मध्ये सात ते आठ दिवसानंतर त्याच्या जन्माच्या सात ते आठ दिवसानंतरच डी हॉर्निंग केली जाते म्हणजे केल्या जातात काढून टाकल्या जातात so guys here is the end of today's session and please don't forget to like comment and subscribe our channel that is digital agro academy and uh, by to your next lecture sati yes platform var which is digital agro academy la new topic sati until then bye bye and take care